వెల్కమ్ టు శర్మ గ్రూప్స్ క్లాసెస్ సో జనరల్ నాలెడ్జ్ కూడా మన డైనమిక్ మెమరీ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మనం చాలా తేలిగా నేర్చుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనకు యుఎన్ సెక్రటరీ జనరల్స్ ని మీకు వితిన్ ఎయిట్ మినిట్స్ లోనే నేను నేర్పించేస్తాను ఇప్పటి వరకు మనకు తొమ్మిది మంది యుఎన్ సెక్రటరీ జనరల్స్ అయ్యారండి అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న వ్యక్తి తొమ్మిదో వ్యక్తి ఇంతకు ముందు ఉన్న ఎనిమిది మంది వ్యక్తులను నేను మీకు నేర్పించేస్తాను సో ఈ సెక్రటరీ జనరల్స్ అందరిని కూడా ఆర్డర్ లోనే మీరు నేర్చుకుంటారు ఎందుకంటే మనకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది ఫుడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెక్రటరీ జనరల్స్ ఇన్ ద క్రనలాజికల్ ఆర్డర్ అంటారు క్రనలాజికల్ ఆర్డర్ అని అంటే ఎవరి తర్వాత ఎవరయ్యారు వరుసగా ఆ సీక్వెన్స్ ని అరేంజ్ చేయండి అని చెప్తారు అనమాట సో ఇది ఈ ఎగ్జామ్ ఆ ఎగ్జామ్ అంటూ తేడా లేదు జనరల్ నాలెడ్జ్ కాబట్టి అన్ని ఎగ్జామ్స్ లో ఉంటుంది మనకి స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు లేదా రైల్వే ఎగ్జామ్స్ లేదా గ్రూప్స్ లేదా సివిల్స్ ఏ ఎగ్జామినేషన్ అయినా మనకి ఈ జీకే పాయింట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే దీనికి మీరు నాకు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఎయిత్ క్లాస్ వరకు వరుసగా మీ క్లాస్ రూమ్స్ కానీ లేదా మీ వరుసగా ఉన్న క్లాస్ టీచర్స్ కానీ మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి సార్ ఫస్ట్ క్లాస్ చాలా కాలం అయింది నాకు గుర్తు లేదనుకుంటే మీరు ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి తీసుకోవచ్చు ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్ రెండు సంవత్సరాలు డిగ్రీ మూడు సంవత్సరాలు కరెక్ట్ గా ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయిపోయింది లేదు నాకు ఇంజనీరింగ్ చదివే నాలుగు సంవత్సరాలు నేను ఇంజనీరింగ్ చేశాను అంటే అప్పుడు మీరు నైన్త్ క్లాస్ నుంచి తీసుకోండి నైన్త్ క్లాసు టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్ రెండు సంవత్సరాలు ఇంజనీరింగ్ నాలుగు సంవత్సరాలు ఎయిట్ ఇయర్స్ సో ఎట్లా అయినా సరే మనకు ఎయిత్ కావాలి నాకు లేదా మీ వస్తగా మీ ఇంటి నుంచి తర్వాత వచ్చే ఎనిమిది ఇళ్ళు ఎనిమిది ఇంట్లలో ఒక్కొక్క వ్యక్తిని మీరు గుర్తుంచుకోవడం లేదా ఆ స్పాట్ ని గుర్తుంచుకోవడం చేయాలి ఇదంతా మనకు బ్రెయిన్ డేటా మెథడ్ యూజ్ చేసి నేర్చుకుంటున్నాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ నేను వన్ టు ఎయిత్ క్లాస్ దాకా లింక్ చేస్తాను ఫస్ట్ క్లాస్ లో మీరు ఓకే మీ రూమ్ ని ఊహించండి లేదా ఎయిత్ క్లాస్ లో రూమ్ ని ఊహించండి సో నేను ఫస్ట్ క్లాస్ అనేది చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను ఫస్ట్ క్లాస్ లో మీరు మీ రూమ్ స్కూల్ రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు కానీ మీ స్కూల్ రూమ్ ఓపెన్ చేయట్లేదు మీ సార్ వచ్చి ట్రిగ్గర్ నొక్కితేనే రూమ్ ఓపెన్ అవుతుంది మళ్ళీ ట్రిగ్గర్ నొక్కితేనే బయటికి వెళ్ళిపోతుంది సో ట్రిగ్గర్ 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 ఫస్ట్ క్లాస్ లో మీకు రూమ్ ఓపెన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ట్రిగ్గర్ ప్రెస్ చేయాలి సో ఫస్ట్ మనకు మొట్టమొదటి సెక్రటరీ జనరల్ అంటే ట్రిగ్ వేలీ ట్రిగ్ వేలీని మనం ఏం చేసాం ట్రిగ్గర్ చేసాం ట్రిగ్ వేలీని ట్రిగ్గర్ ట్రిగ్ వేలీ ట్రిగ్గర్ దట్ సెట్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో మీకు రూమ్ ఓపెన్ కావాలంటే ఏం ప్రెస్ చేయాలి ట్రిగ్గర్ ప్రెస్ చేయాలి ట్రిగ్ వేలీ అండ్ ట్రిగ్గర్ ఓకే ఫస్ట్ క్లాస్ సో ఆ తర్వాత మీరు సెకండ్ క్లాస్ కు వచ్చారు సెకండ్ క్లాస్ లో మీరు ఊహించండి మీరు కూర్చున్న బెంచ్ అట్లాగే మీ పక్కన ఉన్న మీ ఫ్రెండ్స్ అట్లాగే మీ క్లాస్ టీచర్ సో సెకండ్ క్లాస్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక డాగ్ వచ్చి హ్యామర్ ఇస్తూ ఉంది మీకు లేదా ఒక డాగ్ హ్యామర్ తో వచ్చి బోర్డు పైన రాస్తూ ఉంది చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది ఇట్లాంటి క్రియేటివ్ గా ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఒక డాగ్ వచ్చి బోర్డు మీద ఎలా రాస్తూ ఉంది హ్యామర్ తో రాస్తూ ఉంది ఎందుకనంటే మన సెకండ్ వచ్చేసి డాగ్ హేమర్ హేమరి కిజోల్డ్ ఇది పలకడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది ఉంది ఆ ఇబ్బందిని అవాయిడ్ చేయొచ్చు డిఏజీ ని డిఓజీ గా అనుకుందాం ఈ హ్యామర్ ని హ్యామర్ అనుకుందాం అంతే సో సెకండ్ క్లాస్ లో సెకండ్ క్లాస్ లో మీకు డాగ్ ఏం చేస్తుంది వచ్చి హ్యామర్ ని ఇస్తూ ఉంది సో సెకండ్ క్లాస్ లో డాగ్ వచ్చి హ్యామర్ ఇస్తుంది సో డాగ్ హేమర్ ది కోల్డ్ ఎట్లాగూ మనకు నాలుగు పేర్లు వాళ్ళే ఇస్తారు ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ లో మనం అరేంజ్ చేయడం ఒక్కటే చేయాలి కాబట్టి ప్రాబ్లమ్ ఏ ఉండదు మనకి నెక్స్ట్ ఇక సెకండ్ క్లాస్ తర్వాత థర్డ్ క్లాస్ కి వెళ్ళారు మొట్టమొదటిసారిగా మీ లైఫ్ లో థర్డ్ క్లాస్ లోనే ప్యాంట్ వేసుకున్నామని ఊహించండి ఓకే సో మీరు మొట్టమొదటిసారిగా ప్యాంట్ ఏ క్లాస్ లో వేసుకున్నారని థర్డ్ క్లాస్ లో వేసుకున్నారు ప్యాంట్ తాంట్ ఓకే ఇట్లా లింక్ చేయొచ్చు సో ఈయన ఆసియావాసి ఆసియా ఖండం నుంచి సెక్రటరీ జనరల్ అయిన మొట్టమొదటి వ్యక్తినే హీ బిలాంగ్స్ టు మయన్మార్ సో థర్డ్ క్లాస్ లో థర్డ్ క్లాస్ లో మరి మొట్టమొదటిసారిగా మీరు ఏం వేసుకున్నారు మీ లైఫ్ లో ప్యాంట్ వేసుకున్నారు ప్యాంట్ తాంట్ కలిసిపోయినాయి ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఒకసారి గుర్తు చేయండి నాకు ఫస్ట్ క్లాస్ మీకు ట్రిగర్ ఒక్కితేనే వెళ్తూ ఉంది సెకండ్ క్లాస్ లో ఏం జరిగింది డాగ్ వచ్చి హ్యామర్ ఇచ్చింది థర్డ్ క్లాస్ లో మొట్టమొదటిసారిగా మీరు ఏం వేసుకున్నారు ప్యాంట్ వేసుకున్నారు ఫోర్త్ క్లాస్ కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ మీరు ఏం చేశారు ఈసారి కుర్తా వేసుకున్నారు మొట్టమొదటిసారిగా కుర్తా పైజామా ఎందుకంటే ఫోర్త్ మనకి కూర్తు వాల్లీహమ్
సిక్స్త్ క్లాస్ లో సాధారణంగా ఎవరికి వాళ్ళు సొంతంగా స్కూల్ కి వెళ్తుంటారు ఫిఫ్త్ వరకు పేరెంట్స్ కానీ లేదా ఇంట్లో ఉండే పెద్దవాళ్ళు కానీ డ్రాప్ చేయడం అట్లాంటి చేస్తా ఉంటారు కానీ సిక్స్త్ క్లాస్ కు వచ్చేసరికి మీరు ఇంతకు మీరు సైకిల్ పైన కానీ లేదా సొంతంగా కానీ నడుచుకుంటూ వెళ్తారు మీరు వెళ్తే ఎలా వెళ్తారు చిన్న చిన్న వీధుల గుండా చిన్న చిన్న గల్లీల గుండా వెళ్తారు గల్లీ అంటే వీధి కదండి చిన్న చిన్న గల్లీ గుండా చిన్న చిన్న వీధుల గుండా వెళ్తారు అప్పుడు కుక్కలు బోగో అని మొరుతూ ఉంటాయి సో మనకు సిక్స్త్ క్లాస్ బోగో గల్లీల నుంచి వెళ్ళారు సిక్స్త్ క్లాస్ మీ రూమ్ కు మీ మీ సిక్స్త్ క్లాస్ లో మీరు కూర్చున్న రూమ్ కు వెళ్ళడం చిన్న చిన్న గల్లీల్లో నుంచి వెళ్ళడం ఊహించండి సో అది మీ ఇంటి నుంచి మరి మీ స్కూల్కి వెళ్ళడం సిక్స్త్ క్లాస్ రూమ్ కి వెళ్ళడం చిన్న చిన్న గల్లీల నుంచి సైకిల్ పైన నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నారు కుక్కలు బోబోన్ మొరుగుతున్నాయి సో సిక్స్త్ క్లాస్ లో మనకి బహుత్రోస్ బహుత్రోస్ గలీ సో కుక్కలు బోబోన్ మొరుగుతున్నాయి బహుత్రోస్ బహుత్రోస్ గలీ సిక్స్త్ క్లాస్ కు మనకి లింక్ అప్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు సెవెంత్ క్లాస్ కి వెళ్తాం సెవెంత్ క్లాస్ ఊహించండి మీ క్లాస్ రూమ్ సో రీసెంట్ గా అయ్యింది అయి ఉంటుంది సిక్స్త్ క్లాస్ అంటే ఒక ఐదారు సంవత్సరాల కిందట కాబట్టి సో సెవెంత్ క్లాస్ లో మీ క్లాస్ టీచర్ మరి మీకు కాఫీ ఇచ్చి అన్నం పెడుతూ ఉన్నారు ఓకే సెవెంత్ క్లాస్ లో మీ క్లాస్ టీచర్ ఏం చేస్తున్నారు రోజు రాగానే క్లాసులు పాఠాలు చెప్పడం పక్కన పెడేసి కాఫీ ఇచ్చి అన్నం పెడుతున్నారు బాగా ఊహించండి మీరు కాఫీ తాగుతూ అన్నం తింటున్నట్టు ఎందుకంటే మనకు సెవెంత్ వ్యక్తి కాఫీ అన్నం కాఫీ అన్నం కాఫీ అన్నం కాఫీ అన్నని కాఫీ అన్నంగా మార్చేసాం మనం అంతే సో నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత మీకు ఎయిత్ క్లాస్ కు వచ్చారు ఎయిత్ క్లాస్ ఈసారి మళ్ళీ మీకు స్కూల్ మారింది క్లాస్ మారింది ఈసారి మీ క్లాస్ వచ్చేసి చంద్రమండలం పైన పెట్టేశారు ఎక్కడ పెట్టారండి చంద్రమండలం పైన మూన్ మూన్ పైన పెట్టారు ఎందుకంటే ఎయిత్ వచ్చేసి బాన్కీ మూన్ సో బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి బాన్కీ మూన్ ఈ బాన్కీ మూన్ మనకు సెక్రటరీ జనరల్ పదవికి పోటీ చేసినప్పుడు ఈయనకు వ్యతిరేకంగా పోటీ చేసిన భారతీయ వ్యక్తి ఉన్నారు ఒక ఆయన సో మీకు తెలుసో లేదో ఈ నన్ అదర్ దాన్ శశి థరూర్ ఈ శశి థరూర్ అనే వ్యక్తి మనకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు మన్మోహన్ సింగ్ క్యాబినెట్ లో మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు ఆయన సో ఇంగ్లీష్ లో చాలా వ్యాస్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వ్యక్తి ఆయన సో మనకు ఒక ఎయిత్ క్లాస్ మన ఎక్కడికి మారింది రూమ్ మనది మూన్ కి మారింది బాన్ కి మూన్ 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 ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి మొట్టమొదటిసారిగా మీరు ప్యాంట్ ఏ క్లాస్ లో వేసుకున్నారు గుర్తొచ్చింది కదా థర్డ్ క్లాస్ థాంట్ ఆ తర్వాత మీరు మొట్టమొదటి మీ ఫిఫ్త్ క్లాస్ లో ఏం పెట్టారు మీకు కూలర్ పెట్టారు పెరస్ డిక్యులర్ సో ఇప్పుడు మనం ఎనిమిది వరుసగా గుర్తున్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఈజీగా మీరు ఒకసారి రిమైండ్ చేసుకోవచ్చు అట్లాగే ఎయిత్ నుంచి కూడా వెనక్కి వెళ్దాం మనం ఒకసారి ఎయిత్ క్లాస్ లో మీరు ఎక్కడ ఎక్కడికి మార్చారు మూన్ కి మార్చారు బాన్ కి మూన్ సెవెంత్ క్లాస్ లో మీ క్లాస్ టీచర్ ఏమి ఇచ్చారు మీకు కాఫీ ఇచ్చి అన్నం పెట్టారు కాఫీ అన్నన్ మరి సిక్స్త్ క్లాస్ లో మీరు స్కూల్ కి ఎలా వెళ్ళారు మీ రూమ్ కి చిన్న చిన్న గల్లీ నుంచి వెళ్ళారు కుక్కలు బోబో అని మురిగాయి బోత్ రోజ్ బోత్ రోజు గల్లీ ఫిఫ్త్ క్లాస్ లో మీ క్లాస్ రూమ్ లో కూలర్ పెట్టారు కదా కూలర్ కూలర్ సో పేరెస్ డిక్యులర్ అట్లాగే ఫోర్త్ క్లాస్ లో మీరు మొట్టమొదటిసారిగా కుర్తా పైజామా వేసుకున్నారు కుర్తు వాలీ హమ్ అట్లాగే థర్డ్ క్లాస్ లో మొట్టమొదటిసారిగా మీరు ప్యాంట్ వేసుకున్నారు ప్యాంటు తాంటు సరిపోయింది నెక్స్ట్ సెకండ్ క్లాస్ లో మీరు మొట్టమొదటిసారిగా మీరు కూర్చుని ఉన్నప్పుడు మరి ఒక డాగ్ వచ్చి హ్యామర్ ఇచ్చింది అండ్ డాగ్ హ్యామర్ చేసుకోల్డ్ అని ఆయన ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు అది ట్రిగర్ నొక్కితేనే రూమ్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతున్నాయి సో వెనక నుంచి గుర్తుంటాయి మనకి ముందు నుంచి గుర్తుంటాయి ఇదే ఈ డైనమిక్ మెమరీ మెథడ్స్ ప్రత్యేకత అండ్ కేవలం జీకేనే కాదు ఎకానమీ పాలిటీ జాగ్రఫీ హిస్టరీ ఏవైనా సరే మనం చాలా తేలిగ్గా చాలా తొందరగా కూడా నేర్చుకోవచ్చు అట్లాగే ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వేరు వేరు ఇంటర్నా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ లో పనిచేసిన హెడ్స్ ఇప్పుడున్న హెడ్స్ ఇట్లా నేర్చుకోని అంశం అంటూ లేదు చాలా తక్కువ టైంలో చాలా అండ్ వ్యాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం నేర్చుకోవడంతో పాటు అండ్ చాలా కాలం పాటు దాన్ని స్టోర్ చేయొచ్చు సో ఓకే దీని ఇంకా ఫుల్ కోర్స్ కావాలన్న వాళ్ళు ఓకే యూ కెన్ అప్రోచ్ టు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ టూ వన్ టూ ఫోర్ డబల్ వన్ లేదా యూ కెన్ మెయిల్ టు శర్మ గ్రూప్ క్లాసెస్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్